el cannabis puede que no sea tan malo como el cigarrillo, pero tiene unos efecticos terribles porque te va a subir de peso, te va a dar depresión, te va a dar ansiedad, se te van a olvidar las cosas, te hace dar psicosis, te dan ataques de pánico, ¡Ah! te da psicosis, empiezas a perder la memoria se y se te va a caer el pito porque produce impotencia sexual. Muchas personas me etiquetaron en este video y como no tiene la opción de pegar, lo voy a hacer de esta manera. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se haga tan largo. Con respecto a que te hace subir de peso, en el 2019 la revista internacional de epidemiología publicó un estudio en donde muestra una asociación inversa entre el aumento del índice de masa corporal y la maría. Solo notaron un leve aumento en aquellos consumidores frecuentes que dejaban de consumir, pero que los consumidores de maría tienden a perder peso. Concluyeron que se necesitan más estudios confirmatorios con análisis rigurosos entre de la María y el índice de masa corporal. Con respecto a la depresión, en el 2021 el Advances in Experimental Medicine and Biology publicó lo siguiente, cito textual, hay alguna evidencia acerca de que el consumo de María puede provocar depresión, sin embargo hay una fuerte evidencia que apunta a lo contrario, es decir, que la depresión puede provocar el consumo de María o bien el aumento en la frecuencia, ya que la alteración del sistema endocannabinoide puede beneficiar potencialmente a los que padecen de depresión. O sea que afirmar que te produce depresión es erróneo, porque la evidencia apuntaría a lo contrario. Con respecto a la psicosis, el International Review of Psychiatry en el 2009, el Asian Journal of Psychiatry en el 2013 y el Psych Fit for Psychiatry en el 2013 concluyeron lo siguiente. Los efectos a largo plazo de la María sobre los factores de riesgo de psicosis y trastornos psicóticos están fuertemente influenciados por los factores genéticos y ambientales, como la exposición a factores estresantes, los traumas de la infancia, la educación urbana. Es decir, a las personas con un trastorno psicótico la María podría exacerbarle los síntomas, pero que la maría por sí sola no es causa suficiente ni necesaria para producir psicosis. Con respecto a los ataques de pánico, en el 2017 el Current Neuropharmacology publicó un artículo en donde muestra que el CBD es un componente prometedor para el tratamiento de los ataques de pánico, pero que aún faltan más evidencias para dar con dosis más eficientes y aclarar el mecanismo de acción específico de la maría. Con respecto a la pérdida de memoria, ya he hablado de esto en otros videos, así que los invito a que lo chequeen. Básicamente la ciencia confirmó de que la maría no produce ningún tipo de deterioro en la memoria a largo plazo, sino más bien lo que produce es una alteración en la memoria a corto plazo, pero en la memoria del trabajo y en la memoria espacial, pero que solo es momentáneo. Con respecto a la ansiedad, en el 2015 la American Society for Experimental Neurotherapeutics encontró que la evidencia preclínica existente respalda firmemente al CBD como tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico, para el trastorno de ansiedad social, para el trastorno obsesivo compulsivo y para el trastorno de estrés postraumático cuando se administra de forma aguda. En general, la evidencia actual indica que el CBD tiene un potencial considerable para el tratamiento de múltiples trastornos de ansiedad, pero que se necesitan más estudios sobre los efectos crónicos y terapéuticos en poblaciones clínicas relevantes. En el 2009, el Human Psychopharmacology concluyó de que no está claro si el consumo de maría puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad de larga duración. Se han propuesto muchas hipótesis en un intento de explicar estas relaciones, incluida las influencias neurobiológicas, ambientales y sociales, pero que aún la relación entre la maría y el desarrollo de un trastorno de ansiedad no es precisa. Y en el 2020, el Current Opinion in Psychiatry concluyó que, si bien se asocia al consumo de maría con una mayor incidencia en trastornos de ansiedad, estos hallazgos no se sostienen en análisis ajustados que controlan múltiples factores de confusión. Y concluyeron que hay algunos datos equívocos que sugieren un mayor riesgo de trastornos de ansiedad en los grandes consumidores de María. Y con respecto a la disfunción eréctil, en el 2019 el Journal of Men Health concluyó que la información recopilada de la base de datos sugieren que la disfunción eréctil es dos veces más alta en los consumidores de María, pero que se necesitan más investigaciones longitudinales futuras para confirmar o refutar esta teoría y explorar si puede ser evidente una relación dosis-respuesta entre la maría y la difusión eréctil, pero que no se tuvieron en cuenta otros factores que podrían ser causantes de la difusión eréctil. Por ende, esto no puede ser ni afirmado ni refutado porque se necesitan aún más evidencias.